வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை பேராசிரியர் அருள்நிதி சௌமித்திரன் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பற்றி அன்பர்கள் அனைவரும் அறிந்திருந்தாலும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அன்பர்களுக்கு அவர்களை பற்றிய சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் பெருமை கொள்கிறது கணவர் மனைவி ஐயா இருவரும் ஐயா பொன் சௌமித்திரன் ஐயா அவர்களும் பொன்னி சௌமித்திரன் அம்மா அவர்களும் கடந்த பதினேழு வருடங்களாக மனவளக்கலையில் தொண்டு செய்து வருகின்றனர் மனவளக்கலை விஷன் கல்வியில் இருவரும் முதுகலை பட்டம் படித்தவர்கள் இருவரும் சித்த மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம் வர்மத்தை வேதங்கள் பயின்றவர்கள் பிராணாயாமம் பயிற்சியில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அம்மா அவர்கள் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு ஐயாவோடு இணைந்து முழு நேர தொண்டாக ஐயாவும் தன்னுடைய வேலையை முடித்த பிறகு முழு நேர தொண்டாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக மனவளக்கலையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் வீட்டிலேயே மன்றம் கடந்த பனிரெண்டு வருடங்களாக நடத்தி வருகின்ற சென்னையில் இருந்து பெங்களூர் செல்லும் வழியில் பூவிருந்தவள்ளி அடுத்த அகரம்மேல் கிராமத்தில் வசிக்கின்றனர் கடந்த பதினோரு வருடங்களில் கிராம மக்க மக்கள் தொகை நாலாயிரத்தி இருநூறு மக்களில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எட்நூறு அன்பர்களுக்கு மனவளக்கலை பயிற்சி கொடுத்துள்ளனர் மனவளக்கலையில் உள்ள பெரும்பாலான அன்பர்கள் உடற்பயிற்சி தொடர்ந்து விடாமல் செய்வதற்கு ஐயாவின் பங்கு மிக முக்கியமானது ஞானக்கன் என்ற யூடியூப் வழியாக பல்வேறு மருத்துவ குறிப்புகளை கூறி மக்களின் துன்பப் போக்கும் தொண்டாற்றி வருகிறார் என்றால் மிகையாகாது இவ்வாறு நம்முடைய உடல் நலத்தோடு மனநலத்தையும் காத்து நம்முடைய சந்தேகங்களை மிக தெளிவாக நமக்கு எப்பொழுது கேட்டாலும் அணுகக்கூடிய வகையில் நம்முடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து நம்முடைய நம்மிடையே பெரிய உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் ஐயா அவர்களை அனைவரின் சார்பிலும் வணங்கி வாழ்க வளமுடன் என்று வரவேற்று மகிழ்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நம்ம நிகழ்ச்சியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு உடை முன்னோட்டமாக ஒரு கருத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாமாங்க ஐயா சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா இன்றைய தேதியில் வந்து மக்களிடையே அதிகமாக ஒரு ஐயம் வருகிறது என்ற உடல் எடை குறித்த சந்தேகம் அதிகமாக இருக்கிறதுங்க ஐயா நாம வந்து எந்த அளவு உடை எடையை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இளைய தலைமுறை கிட்ட அது ரொம்ப அதிகமான கேள்வியாக இருக்கு இவங்க ஒரு அலோபத்தில ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துடுறாங்க இந்த ஃபார்முலா பிஎம்ஐ அந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம பயன்படுத்தணுமா இல்ல அதிகமா இருக்கு இருந்தாலும் நான் பிளெக்சிபிளா இருக்கேன் அப்படிங்கிற அப்ப நம்ம குண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்லையா இப்போ கடந்த செய்திகள்ல கூட பாத்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய நடிகை வந்து இறந்தே போகிற அளவுக்கு அவங்க உடல் எடையை குறைக்க முற்பட்டு அந்த ஒரு உயிரையே மாய்த்து கொள்கிற அளவுக்கு இந்த உடல் எடை குறித்து மக்களிடையே ஒரு சந்தேகமும் குழப்பமும் நிலவி கொண்டிருக்கிறது ஐயா அதனால் உடல் எடை குறித்த ஒரு விளக்கத்தை தங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் வாழ்க வளமுடன் தான் மிக்க நன்றி இப்போ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குறிப்பாக இந்த உடல் எடையை வந்து அவங்க அவங்களுடைய உடல் வாகு ஒண்ணு அம்மா எனக்கு ஒரே நிமிஷம் நெல் இருக்க எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து அவங்க ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் என்னுடைய வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லணும் வாழ்க வளமுடன் அம்மா இப்ப வந்து இந்த உடல் எடை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது குறிப்பாக அதுக்கு வந்து காரணங்கள் மெயினா பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்முடைய தவறான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஒண்ணு முதல்ல ரெண்டாவது பரம்பரையா வருது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மூணாவது அறுவை சிகிச்சை உடல்ல ஏதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு அவங்க வந்து ஒரு உடற்பயிற்சி இல்லாம இருக்கிறது இந்த மூன்று காரணங்களால இந்த உடல் எடை வந்து அதிகரிக்கிறது பொதுவா வந்து உடல் எடையை வந்து அதிகரிப்பதற் அதிகரிப்பதை குறைப்பதற்கு ரெண்டு வழிகள் ஒண்ணு ஒண்ணு உடற்பயிற்சி மற்றொன்று வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த ரெண்டுத்திலுமே நம்மளால வந்து நிச்சயமாக இந்த உடல் எடையை நம்மளால வந்து குறைத்து கொள்ள முடியும் குறிப்பாக இப்ப எங்க கிட்ட வந்து விஞ்ஞான பூர்வமான ஒரு இதுவே இருக்கு ப்ரூஃபே இருக்கு எங்ககிட்ட 
ஒண்ணு இல்லைங்க நம்ம கைப்பயிற்சியினுடைய ஆறாம் நிலை சொல்றோம் பாருங்க அந்த கைப்பயிற்சியினுடைய ஆறாம் நிலைய வலது பக்கம் இடது பக்கம் இடுப்பு நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம் பாருங்க அந்த பயிற்சியை ஒருத்தர் முறையாக முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி சுழற்றினாலே முப்பது நாட்கள்ல அவங்க உடலுடைய மொத்த எடையிலிருந்து பத்து சதவிகிதம் உடல் எடை குறைகிறது பிளஸ் நல்ல உணவு முறைகள் தேவை இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது இது மாதிரி உணவெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நார்மலாக சாப்பிட்ற உணவு முறைகள்லே கொஞ்சம் சரியான டயட்டு ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிட்டு ப்ளஸ் இதை வரைக்கும் அவங்க கடைபிடிச்சாங்கனாலே வாழ்க்கையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடல் எடையை ஒரே மாதத்தில் அவங்க வந்து உடல் எடை வந்து இப்போ எழுபது கிலோ இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரே மாதத்தில் ஏழு கிலோ உடல் எடை குறைந்து அறுபத்தி மூணு கிலோ அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க நம்மகிட்ட ப்ரூஃபே இருக்கு இதுக்கு வந்து முழு முதற் காரணம் வந்து உடற்பயிற்சி நம்ம கைப்பயிற்சியினுடைய ஆறாம் நிலை பயிற்சி உடல் எடையை குறைக்கும் அதே போல மகராசன பயிற்சி மற்றும் காயக்கல்பம் உடல் எடையை குறைக்கும் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வல்லமுடன் நன்றிங்க ஐயா நன்றி அன்பர்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் கைகளை உயர்த்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் முதலில் கேள்வி கேட்க வருபவர் எஸ் ராஜாராம் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா ராஜாராம் ஐயா சௌத்ரையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மாலை வணக்கம் காலை வணக்கம் உங்களை கேள்வி கேட்கறது இதுதான் எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது ரெண்டு கேள்வி கேட்க போறியா உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க இது வந்து பலருக்கும் பயன் தரக்கூடிய அளவுல பதில் அமைய நினைக்கிறேன் உன்னோன் மகரிஷி வடிவமைத்து கொடுத்த காய்கள் பயிற்சியில காலையில் மூன்று நிலை மாலையில் மூன்று நிலை இந்த நிலைகள் நிலைகளுடைய தத்துவம் என்ன ஏன் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி செய்கிறோம் அதனால பலன்கள் எப்படி மாறுபடுது அப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க ஐயா ஒரு கேள்வி தானா இன்னொரு கேள்வி சொன்னீங்க எந்த ஒரு கேள்வி வந்து கொஞ்சம் ஒரு கருத்து வேறுபாடு மனசுல இருக்கு நான் சொல்லி விடுறேன் நீங்க வந்து நீங்க சொல்றதுக்கும் மகரிஷி ஏற்கனவே அந்த வீடியோ சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கு பதிமூணாவது பாயிண்ட் வந்து மகரிஷி வந்து மண்ணீரல் சொல்றாரு நீங்க வந்து மெயின் மெரடின்னு சொல்றீங்க போர்டீன் பாயிண்ட் வந்து மகரிஷி கல் பிளாடுங்கிறாரு காலையில செய்ய மூன்று நிலைகள் என்ன எந்த பொசிஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா போய் ஒரு காப் சிரப் வாங்குறீங்க இருமல் டானிக் ஒண்ணு லிக்விடா இருக்கிற என்ன மெடிசன் வாங்கினாலும் அந்த பாட்டில் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அந்த பாட்டில் என்ன போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஷேக் வெல் பிஃபோர் யூஸ் ஆமா கொடுத்துருக்கா அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடலை என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா காயக்கல்பத்துல வந்து நம்ம வந்து காலையில செய்கின்ற மூன்று நிலைகள் இருக்கு பாருங்க நிலை ஒன்று என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா உடலினுடைய மேல் பகுதிக்கும் நிலை இரண்டு உடலினுடைய நடுப்பகுதிக்கும் நிலை மூன்று உடலினுடைய கீழ்ப்பகுதி மற்றும் உடல் முழுவதும் பரவும் மூன்று நிலைகள் ஓகேங்களா இது வந்து காலையில செய்யற நிலைகள் எப்ப நீங்க இந்த காலையில செய்த நிலையை வந்து காலையில நீங்க வந்து மூணு பார்ட்டா வந்து இந்த காய்கல்ப பயிற்சியை பண்ணிட்டீங்களோ மாலையில் என்ன அதனுடைய ரொட்டேஷன் அதனுடைய உயிர் ஓட்டம் அதாவது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து எல்லா செல்களுக்கும் வந்து கோட்டிங் கொடுத்துட்டீங்க அதாவது என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அஸ்வினி முத்திரை போட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது சுத்த சத்து அதான் வந்து விந்துநாத திரவம் கடையப்பட்டு சுத்த சத்து என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்டோ பிளாசம் என்ற சுத்த சக்தி ஓஜஸ் மூச்சின் மூலியமாக மேல் எழுத்து உடம்பு முழுக்க பரவ விடுறீங்க அப்படி பரவ விடும் பொழுது இந்த இது வந்து மூன்று நன்மைகள் வந்து மேல போய் கிடைக்கும் இது வந்து முதல் நன்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேல் மூளை பகுதியில முதல்ல இந்த திரவம் போகும் அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸ் வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு ஆன்மீக சிந்தனைகள் உங்களுக்கு உயரம் இது இது முதல் நன்மை இரண்டாவது நன்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து நேரா வந்து பீனியல் சுரப்பிக்கு போய் சேரும் பீனியல் சுரப்பில சித்தர்கள் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா பீனியல் சுரப்பிக்கு இந்த திரவம் மேலே சென்று விட்டால் 
பீனியல் சுரப்பியிலே திரவம் மேலே இந்த சுத்த சக்தி மேலே நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சேர்ந்தால் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் அது அமுத ரசமாக மாறும் அடங்கிய ஒரு தெய்வீக திரவம் அதுதான் அமுத ரசம்னு சித்தர்கள் சொல்றாங்க மகரிஷி இதத்தான் சொல்றாரு மகரிஷி ஒரு பாடல்ல கூட சொல்றாரு பாருங்க அதாவது வந்து உயிர் சக்தி ரசம் ரசவாதமாய் மாறும் சொல்றாங்க இதைத்தான் ரசவாத கலைன்னு சித்தர்கள் சொல்றாங்க மூன்றாவது இப்ப நீங்க உடம்பு முழுக்க இப்படி ஷேக் பண்ணி இந்த மூன்று நிலைகள் செய்த உடனே மூன்றாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பீனியல் சுரப்பியினுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பீனியல் சுரப்பி நேரடியாக உடல் முழுக்க ரத்தத்தோடு கலக்கின்ற ஒரு சுரப்பி இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ரத்தத்தோடு என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த வந்து எக்டோபிளாசம் மேல போனோடனே பீனியல் சுரப்பி அந்த ஓஜஸ் பூச்சி போடும்பொழுது உடல் முழுக்க ரத்தத்தோடு கலக்கிறது உடல்ல வந்து பிராணசக்தியை கொண்டு செல்லுகின்ற செல்கள் இருக்கு பாருங்க இந்த செல்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் பாருங்க இப்போ உங்க உங்க இடது கையில ஒரு இரும்பு துண்டு வச்சுக்கங்க வலது கையில ஒரு இரும்பு துண்டு வச்சுக்கங்க இடது கையில இருக்கிற இரும்பு துண்டு வந்து சாதாரண துண்டு வலது கையில இருக்கிற இரும்பு துண்டு வந்து மேல வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டீங்க நீங்க நீங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடது கையில இருக்கிற சாதாரண கோட்டிங் கொடுக்காத துண்டு கொஞ்சம் துருப்பிடிக்கும் வலது கையில இருக்கிற கோட்டிங் பண்ண துண்டு அப்படியே இருக்கும் ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கம் இருக்கிற துண்டு வந்து துருப்பிடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பவுடரா தூள் தூளாகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வலது பக்கம் இருக்கிறது அப்பதான் ரெஸ்ட் ஆகும் கோட்டிங் பண்ணது ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற இரும்பு துண்டு பவுடர் ஆயிடும் தூளாயிடும் ஆனால் இந்த பக்கம் இருக்கிறது அப்பதான் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதே ஒரு இரும்பு துண்டு தான் உதாரணத்துக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்கள் இந்த எல்லா செல்களுக்கும் இந்த எக்டோபிளாசம் கோட்டிங்கை கொடுக்கிறது உடம்பு முழுக்க மூணு ஸ்டேஜில் நீங்க மூணு நிலையில பண்ணும் பொழுது அப்ப வந்து செல் அப்ப செல்கள் வந்து கோட்டேட் ஆன உடனே அதனுடைய ரீஜெனரேஷன் டயத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் அதனாலதான் நமக்கு நோய் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது முதுமை தவிர்க்கப்படுகிறது மரணத்தை வெல்ல முடிகிறது இது காலையில செய்யற மூணு பயிற்சி மாலையில செய்யற பயிற்சி நம்ம நின்னுகிட்டே வலது கையை உயர்த்துறோம் இடது பக்கம் உயர்த்துறோம் காலையில செய்த நிலைகள்ல ஏற்கனவே உடல் முழுக்க பரவ போயிட்டே இருக்குது அதனுடைய அது வந்து உடல் முழுக்க எங்கேயும் வந்து ஸ்டேகனட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம என்ன பண்ணோம் கைகளை மட்டும் மேல தூக்குறோம் கைகளை மட்டும் மேல தூக்கும் பொழுது நுரையீரலும் இருதயமும் சரியான முறையில் வேலை செய்யும் அப்ப அதனால அந்த ரெண்டு நிலைகள் என்ன பண்றோம்னா திருப்பி என்ன நுரையீரலும் இருதயம் தான் உயிர் ஓட்டத்தை பிராண சக்தியை சரியான முறையிலே ஒரு உடலுக்கு கொடுக்கிறது நிலைகள் மகரிஷி இந்த நிலை தான் கொடுத்திருக்கிறாரு பதினாலாவது பாயிண்ட் வந்து நீங்க பித்த பயன் சொல்றீங்க நம்ம வந்து மலக்குடல் சொல்றோம் அதுதான் நம்ம கேள்வி ரைட் ஓகே பதிமூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பதிமூணாவது பாயிண்ட்டுங்கிறது நம்ம தொப்புல இருந்து வலது பக்கம் வலது பக்கம் இருக்கிற வலது பக்கம் ஒரு ஜான் வச்சோம்னா அந்த இடத்துல இடுப்பினுடைய அந்த வளைவு பகுதியில கட்ட விரல வைக்கிற இடம் பதிமூணாவது இடம் நீங்க நாங்க வந்து சொல்லும் பொழுது ஒரு பாயிண்ட் நீங்க சரியா கவனிக்கல அதுல என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க அதாவது ஒரு உடலுக்கு வந்து அடிப்படை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரத்தம் ஒரு உடல்ல இந்த ரத்தத்தை உடல் முழுவதும் பரவ விடுவதிலும் ரத்தத்திலே இருக்கின்ற சிகப்பிரத்த அணுக்கள் இறந்த நிலையில் இருக்கின்ற சிகப்பிரத்த அணுக்களுக்கு மீண்டும் புத்துயிர் கொடுத்து அந்த மீண்டும் உடல் முழுக்க பிராண சக்தியை கொடுப்பதற்கு உதவி செய்வது மூணாவதா வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு அதுக்கும் ஆற்றலை கொடுப்பது மண்ணீரல் மண்ணீரல் தான் அதுக்கு அப்போ இது ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொல்றோம் சொல்றேன் இது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற பதினாலு மெரிடியன் நரம்புகள்ல பிக்கஸ்ட் மெரிடியன் நரம்பு இப்ப வந்து ஆகினையை எப்படி வந்து தலைமை சுரப்பின்னு சொல்றோமோ இந்த பதினாலு நரம்புகள்ல முக்கியமான நரம்பு மெரிடியன் நரம்பு இது இடுப்பு பகுதியில் வலது பக்கத்தில் இருக்கிறது இதனுடைய இதனுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா இது வந்து நேரடியாக இந்த ஒரு மெரிடியன் மட்டும்தான் மூலாதாரத்தோடு தொடர்பினை உடையது 
மூலாதாரத்தில் இருந்து மூலாதாரத்தோடு எப்ப அது தொடர்பு உடையதோ அது தொடர்பு கொடுத்தவனே மூலாதாரத்தோடு தொடர்பு உடைய ஒரே நாடு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சுழுமுனை நாடி அந்த சுழுமுனை நாடி தான் மூலாதாரத்தில் ஆரம்பிச்சு தல உச்சிக்கு போறது தல உச்சியிலிருந்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளுக்கும் உடல் முழுக்க பரவிடக்கூடியது அந்த சுழுமுனை நாடி தான் அப்ப அந்த உடல் முழுக்க அந்த ரத்தத்தை பரவி விடுவதற்கு முக்கிய பங்காற்றுவது ரத்தத்தை இந்த ஊற்றுன்னு சொல்ற பவுண்டேஷன் இதுக்கெல்லாம் முக்கிய பண்ற பங்காற்றுவது மண்ணீரல் தான் அந்த ஒரு காரணத்துக்கோசரம் தான் மகரிஷி அப்படி சொல்றாரு நம்ம அது வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் சயின்டிபிக்கா எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் நம்ம எலாபரேட் பண்ணி சொல்றோம் அதுதான் காரணம் மகரிஷிக்காரு <laughs> புரியுதுங்களா பதினாலாவது பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பதினாலாவது பாயிண்ட் வந்து ஆண்களுக்கு சிறப்புடைய பாயிண்ட் பதினாலு பதினாலுக்கு வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் பதினாலுல வந்து ஒன்னு வந்து மலத்தை வெளியேற்றும் ஆண் பெண்ணுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே பிளஸ் ஆண்களுக்கு வந்து வித்து பையை ஊக்குவிக்கும் பதினாலாவது பாயிண்ட் ஆறாவது பாயிண்ட்டுக்கும் பதினாலாவது பாயிண்ட்டுக்கும் வந்து சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறாவது பாயிண்ட்ல வந்து ஆண் பெண்களுக்கு சிறுநீர் சரியான முறையில வெளியில வரும் யூரின் பிளாடர் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை அங்க வந்து பதினாலுல வந்து ஆண்களுக்கு சிறப்பு மலத்தை வெளியேற்றது பொதுவானது ஆண்களுக்கு வந்து வித்து பையை ஊக்குவிக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பித்தப்பைன்னு சொல்றோம் இல்லையா பித்தப்பை என்பது நமது உடலிலே வலது புறத்திலே கல்லீரல்களுக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கிறது நம்ம அழுத்துற இடம் வந்து இடது பக்கத்துல அழுத்துறோம் நம்ம வந்து அதே நேரத்துல நம்ம உடம்புக்குள்ள அனாட்டமி பிரகாரம் அனாட்டமி பிரகாரம் உடம்புக்குள்ள இந்த பித்தம் நீர் சுரப்பதற்கும் கல்லீரல் சரியான முறையில வேலை செய்வதற்கும் அந்த அந்த ப்ராஸ்டர் பாருங்க அந்த இடத்திற்கு பாருங்க அந்த அந்த இடமும் துணை புரிகிறது ஆஸ் பர் அனாட்டமி அதனாலதான் அதனாலதான் மகரிஷி டைரக்டா அந்த இடத்த வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காரு வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா ரொம்ப அருமையா விளக்கம் கொடுத்தீங்க இந்த விளக்கம் பல பேருக்கும் போய் சேர்ந்திருக்கும் ரொம்ப நன்றியா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக தெளிவான விளக்கம் ஐயா நன்றி ஐயா அடுத்து செல்வி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா செல்வி அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா எனக்கு ஒரு மூணு கேள்விங்க ஐயா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டும் சொல்லிடுங்க நான் போன டைம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் கண்ணு பிரச்சனையா இருக்கு கால் சைட்ல பாதம் ரெண்டும் வழி இருக்குன்னு கேட்டிருந்தேங்க ஐயா நீங்க சுகர் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க அப்புறம் வந்து பொதுவா வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து முறைப்படி நல்லா பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா எனக்கு அதுல ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லுமா சொல்லுங்கம்மா ஐயா எனக்கு வந்து இருபது வயசுலயே ஆஸ்துமா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா இருபது டு இருபத்தி ஒண்ணுல எங்க அப்பாக்கு தாத்தாக்கு இந்த மாதிரி பரம்பரையா இருந்தது வந்து எனக்கு இருபத்தி ரெண்டுலயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா ஒரு முப்பத்தி நாலு வயசுல எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆஸ்துமா வந்து ரொம்ப மீறி போச்சு அது இல்லாம தலையில ஒரு பிரச்சனை இது ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழு வயசுலயே வந்து ஒரு கடைசி கட்டத்துக்கே கொண்டு போயிடுச்சு அப்ப வந்து மனவளக்குல அப்பதாங்க அப்பதாங்க என் மனவளக்குள்ளயே நான் போறேன் சரிமா அப்ப போனவனே அந்த மகராசனும் ஒரே வாரம் தாங்க பயிற்சி எடுத்தேன் அந்த தலை பிரச்சனை அப்படியே சால்வ் ஆயிடுச்சு நான் மறுபடியும் டேப்லெட் எடுத்துக்கவே இல்லை மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டல் செக்அப் கூட போலங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ல ஆஸ்தம வந்து கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா இது இது வரைக்கும் ஆஸ்தமா தொந்தரவே இல்லைங்க அதே மாதிரி பசங்களுக்கு பொண்ணு பையன் ரொம்ப வருஷமா கண்ணாடி போட்டிருந்தாங்க ஐயா அவங்க பயிற்சி மூலியமாவே ரெண்டு பேருமே கண்ணாடியை வந்து கழட்டிட்டாங்க ஐயா அந்த அளவுக்கு தீவிரமா பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்குங்க ஐயா அதுல இருந்து ஒரு மூணே மூணு தொந்தரவு மட்டும் எங்களுக்கு இருக்குங்க ஐயா எனக்கு வந்து அந்த கண் பிரச்சனை கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்குங்க ஐயா அது அந்த ஆஸ்துமா சம்பந்தப்பட்ட அந்த டஸ்ட் அலர்ஜியா இருக்குமா அது என்னன்னு தெரியலங்க அந்த கால் மட்டும் ஒரு ரெண்டு சைடும் வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க ஐயா சரி ஓகே உங்களுக்கு எவ்வளவு ஏஜ் ஆகுது எனக்கு நாப்பத்தி நாலுங்க ஐயா சரிமா நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் தப்பா நினைச்சு கூடாது என்ன நீங்க வந்து பேஷியல் மசாஜ் ஏதாவது பியூட்டி பார்லருக்கு போவீங்களா ஐப்ரோ ஏதாவது பண்ணுவீங்களா இல்லைங்கயா இல்லைங்கயா ரைட் ஓகே ஏன்னா அந்த பிரச்சனை பண்றோம் அது பண்றவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை டைரக்டா அட்டாக் பண்ணும் இல்லைங்க அந்த பழக்கம் அது எதுவும் இல்லை இல்லையா இல்லைங்கயா சரி இப்ப வந்து கண்டவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்ப சொல்லுங்க 
ஐயா திடீர் திடீர்னு அப்படியே அலர்ஜி மாதிரி வருதுங்க ஐயா அப்படியே ஃபுல்லா ரெட்டிஷா ஃபார்ம் ஆயிடுது சதை வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆயிடுது ஹாஸ்பிட்டல் போனா அவங்க ஒன்னும் இல்ல டஸ்ட் அலர்ஜி நீங்க எந்த டஸ்ட்டுக்கும் போகாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு இதாதான் இருக்குங்க ஐயா ஆனாலும் எனக்கு திடீர் திடீர்னு அந்த மாதிரி ஃபுல்லா மாறுபாடு <laughs> C1 C2 C3 சொல்ற இல்லையா கழுத்துல சர்விக்கல் நர்வ்ஸ் ஆமாங்க அதல C2 ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை பண்ணோம் சரிங்க நீங்க மகராசனம் பண்ணி பாருங்க தினமும் என்ன பண்ணுங்க ம் இந்த நந்தியாவட்டை பூன் ஒரு பூருக்கு பாருங்க ம் இருக்குங்க நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க சொல்லி இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அத பண்ணுக்கு போறோம் வேற எதுவும் வேண்டாம் இப்போதைக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம் சரிங்க எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து அந்த கணுக்கால் அந்த முட்டில இருந்து கீழ கணுக்கால் வந்து வளைஞ்சிட்டே போகுது கால் பயிற்சி பண்ணா ரொம்ப வலிக்குன்னு பண்ணவே மாட்டேங்கிறாரு அது நம்ம பயிற்சியிலேயே சரியா போயிடுமாங்க இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போற மாதிரிதான் இருக்குமா இல்ல ரொம்ப பெண்ட் ஆகுதுன்னா எதுக்கும் ஒரு தடவை மருத்துவர்கிட்ட பாத்துருங்க மேஜர் இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம உடனே ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து பெண்ட் ஆச்சுன்னா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து சர்ஜரின்னு தான் எடுத்தோடனே சொல்லுவாங்க ஆமாங்க அது ரிப்போர்ட் பாத்துட்டு தான்மா சொல்ல முடியும் சரிங்க ஐயா ரிப்போர்ட் பாத்துட்டு கண்டிப்பா சொல்றேமா ஆ சரிங்க ஐயா அப்புறம் வந்து ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க எங்க பெண் பொண்ணுக்கு வந்து அதிகமா வெள்ளைப்படுதல் இருக்கு அதுக்கு இந்த மாதுளை மனப்பாங்கே வந்து எடுத்துக்கலாமாங்க ஐயா தாராளமா எடுத்துக்கலாம் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் அது கூட என்ன பண்ணுங்க மாதுளை மனப்பாக சாப்பிடும் போது அது கூட என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் மாதுளை மனப்பாக எடுத்துக்கங்க ஒரு நாள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்றது மாதுளம் பழம் வீட்டுல சாப்பிடும் போது அந்த தோலை தூக்கி போடாதீங்க அந்த தோல் என்ன பண்ணுங்க சேர்த்து வச்சு வெயில்ல உலர வச்சிருங்க வத்தலுக்கு உலர வைக்கிற மாதிரி உலர வச்சிருங்க அது காஞ்சாலும் மருத்துவ குணம் மாறாது அது என்ன பண்ண கேட்டா ஒரு அஞ்சு ஆறு தோல வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியில ஊத்தி கொதிக்க வச்சு அரை டம்ளர் தண்ணியா சுண்ட வச்சு வடிகட்டிட்டு அதை அப்படியே குடிச்சீங்கன்னா இந்த வெள்ளைப்படுதல் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டுமே சரியாயிடும் மாதுளம் பழமும் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கங்க சரியாயிடுமா நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா ஒன் பிளஸ் நோட் சி டூ அப்படின்னு இருக்கு அன்பர் அன்யூட் செய்து கொள்ளலாம் ஒன் பிளஸ் நோட் சி டூ அன்யூட் செய்து கொங்கம்மா ஐயா வாழ்கவும் வாழ்கவும் சொல்லுங்க கேளுங்க ஐயா ஐயா கேளுங்க ஐயா வாழ்க வல்லமுடன் மறுபடிய <laughs> 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 மறுபிறவி மனிதர்களுக்கு உண்டா அது அப்படி இருக்குதுன்னா ஆஹ் அவங்க வந்து வேற இடத்துல பிறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம தவசம் கொடுக்க கூடாதுல அவங்க ஒரு உயிருக்கு உணவு இதெல்லாம் படைச்சு நம்ம கொடுக்கறது அவங்க பிறந்த வீட்டுல பிறந்திருக்கவங்க வீட்டுல அவங்க உணவு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஏன் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து தவசம் கொடுக்கணும் அப்படி சில திவசம் கொடுக்கறதுனா ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ள கொடுத்துட்டு அப்புறம் பிறகு அதை கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு சௌமித்ரன் ஐயா கேள்வி பதில் சொல்லுவாரு அவர்கிட்ட கேட்டு நான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்றேன்னு சொன்னீங்க எனக்கு இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்க யா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா உங்களுக்கு மறுபிறவி வேணுமா உங்களுக்கு வேணுமா முதல்ல எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஜாதகக்காரங்கன்னா தெரியல எவ்வளவு ஜாதகக்காரங்க சொல்றது விடுங்க உங்களுக்கும் மறுபிறவி வேணுமா வேண்டாம் நம்ம என்ன பண்றோம் திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த இன்பத்துன்ப வாழ்க்கையிலே திரும்ப திரும்ப சிக்கிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் நான் எனதுங்கிற ரெண்டு காரணத்தினால்தான் திரும்ப 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 வந்து நம்ம வந்து பிறவிகள் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ 
நமக்கு முன்னாடி யாரும் கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய அப்பா அம்மா நமக்கு அடுத்தது யாரும் கேட்டீங்கன்னா நம்ம பசங்க ஆமாங்க இப்படிதான் வந்து பிறவிகள் என்பது ஒருத்தருக்கு வந்து வருகிறது இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு ஜீவன் நிறைவேறாத ஆசைகளோடு உடலை விட்டு உயிர் பிரியும் பொழுது அது நிச்சயமா அந்த ரத்த சொந்தங்கள் கூட தான் வந்து அது வந்து பிறவிய வந்து மீண்டும் எடுக்கும் என்பது வேதாந்த சித்தாந்தத்தினுடைய ஒரு தாத்பரியம் அந்த வகையிலே பார்க்கும் பொழுது மறு பிறவி என்பது ஒன்று உண்டு புரியுதுங்களா இரண்டாவது இந்த திதி கொடுப்பது என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னா அதாவது அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சனான சனாதன தர்மங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க யாருக்கு நீங்க திதி கொடுக்குறீங்களோ அவங்க உயிரோட இருக்கும் பொழுது அவங்களை நீங்க நல்லபடியா பாத்துக்குங்க புரியுதுங்களா நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க எப்ப போவாங்க எப்ப போவாங்கன்னு கேட்பாங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டு ஒரு பூல ஊரு பூ கட்டி வண்டியில் வச்சு ஊர்வலம் பண்ணுவாங்க இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்டாசு வெடிப்பாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு டிஜிட்டல் பேனர் போடுவாங்க அப்போ அவங்க உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இதை பண்ணிந்தா அந்த ஆத்மா சந்தோஷப்பட்டிருக்குமா ஆமா அதனால இருக்கும் அதாவது நம்ம சனாதன இதுல என்ன சொல்றாங்க இருக்கும் பொழுது நீங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லது பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆத்மா வந்து உங்களை வந்து பிளஸ் பண்ணும் இருக்கும் பொழுது அது இறந்த பிறகும் அந்த ஆத்மா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பிளஸிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அப்ப இருக்கும் பொழுது நம்ம பண்ணாததுனாலதான் இறந்த பிறகு அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த எந்த திதியில எந்த மாசத்துல அவங்க இறந்தாங்களோ அந்த நினைச்சு அவங்கள முன்னோர்கள் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு திதியை நம்ம கொடுக்கறோம் அது வந்து பக்தி மார்க்கத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பக்தி மார்க்கத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதை ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காது உங்களுடைய இஷ்டம் என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதாவது எப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இப்ப ஏன் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அவர் நேரம் போய் மேல போய் கேட்டாராம் கடவுள் கிட்ட என்னப்பா நீ பாட்டுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து எல்லா வேலையும் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் அப்படியே வந்துட்டு நீங்க யார்கிட்டையும் நான் சொல்லாம என்ன நீ கூட்டுக்கிட்டு வந்துட்டு அது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்ப சொன்னாங்களா உன்னுடைய ஆயுள் முடிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் இங்க கூட்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்ப நான் திருப்பி போய் என்னுடைய உறவுகளை நான் போய் பாக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த ஏன்ற வந்து சண்டை போட்டாராம் அப்பதான் சொன்னா உனக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒன்னு அலோவ் பண்றேன் மாதம் எந்த பிறை எந்த திதியில நீ உன்னுடைய உயிர் பிரிஞ்சுதோ அதே நாள் அன்னைக்கு நீ திருப்பி அங்க போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப என்ன பண்ணாரா அப்ப நான் இத்தனை நாளா உழைச்சதுக்கு எனக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் லீவா எனக்கு அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது அப்பதான் சொன்னாரா வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் போகலாம் அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருஷமும் புரட்டாசி மாசத்துல வர முதல் பதினைந்து நாட்கள் அந்த மகாலய பட்சம்னு சொல்றோம் பாருங்க அந்த நேரத்துல பதினைந்து நாட்கள் போகலாம் அப்படின்னு அதத்தான் வந்து நம் பக்தி மார்க்கத்துல முன்னோர்களுக்கு வந்து பெரிய அம்மாவாசைன்னு கொண்டாடுறாங்க புரியுதுங்களா அப்ப அப்ப நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ இந்த ரெண்டு நேரத்துல மட்டும் நீ போகலாம் அப்படின்னு அந்த ஆத்மாக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்ததாக பக்தி மார்க்கத்திலே சொல்லப்படுது புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய ஆத்ம திருப்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நம்முடைய ஆப்த ஆத்ம திருப்தி கோசரம் தான் அந்த திதியை நம்ம வந்து கொடுக்குறோமா வாழ்க வளம்பியூவா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லைங்கயா நம்ம இருக்கிற வரைக்குமே அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா தவறு இல்லை தானேங்க அதத்தாம்மா சொல்றேன் நம்முடைய ஆத்ம திருப்தின்னு சொன்னாலே எல்லாமே அடங்கி போச்சால சரிங்கய்யா ஆத்ம திருப்தின்னு சொன்னாலே வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா தெளிவான விளக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து பிச்சை ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் வளமுடன்மா தயவுசெய்து <laughs> வேலை 
மெடிடேஷன் கூட மேல் நோக்கி தவங்கள் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க போது நீங்கிய <laughs> மூலாதாரத்துக்கு <laughs> அந்த சுழல் நாடி என்ன பண்ண அஸ்வினி முத்திரை போடும் போது சுழல் நாடின்றது வந்து அப்படியே வந்து சுழல் ஆரம்பிக்கும் சக்கரம் மாதிரி சுழலம் அது சுழன்று நேர போய் அது முடிகிற இடம் ஆக்கினை அந்த ஆக்கி அந்த இடத்துல வந்து காந்த நாடின்னு ஒரு நாடி இருக்கு அப்ப இந்த சுழல் நாடி சுழன்று காந்த நாடி போய் டச் பண்ணும் அதனாலதான் ஒரு சில பேருக்கு வந்து சாந்தி தவம் செய்யும் பொழுது அஸ்வினி முத்திரை போட்ட உடனே எனக்கு சாந்தி வர மாட்டேது ஆக்கினை தான் தூக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க இப்ப அறுவை சிகிச்சை பண்ணிருக்கிறதுனால மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு அம்மாவுக்கும் வாழ்க்கை உடன் ஐயா நான் சங்கராபுரம் தமையும் ஆர்வியன் சீனிவாசன் நான் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன் ரொம்ப இன்னைக்குதான் முத முதல்ல ஜூம் மீட்டிங்ல அட்டன் பண்றேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா ஒரு ரெண்டு கேள்வி எனக்கு நான் வந்து இப்ப ஒன்றரை வருஷமா இதுல கலந்துகிட்டு இருக்கேன் ஐயா நல்ல உடற்பயிற்சி எல்லாம் கரெக்டா பண்றேன் எனக்கு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கிலோ குறைச்சிருக்கேன் ஐயா நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு ஆனா ஒரு ரெண்டு டிஃபெக்ட் இருக்கு என்னன்னா வஜ்ராசனம் போட முடியல ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டதுனால அந்த வஜ்ராசனம் மட்டும் போட முடியல மற்ற எல்லா பயிற்சிகளும் கரெக்டாக செய்கிறேன் சுகாசனத்தில் தான் செய்கிறேன் அந்த பயிற்சிகளை அது வஜ்ராசனத்துக்கு ஏதாவது இது இருக்குங்களா ஏதாவது மருந்து இருக்கா ஒரே கேள்வி நம்மளுக்கு கேள்வி முடிச்சுட்டா இன்னொரு கேள்வி வந்து எனக்கு வந்து சரிங்க மூலம் வந்து ஆனா இப்போ பயிற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்க காய்கல்பம் பண்றோம் ஆனா காலையில மோஷன் போகக்குள்ள வழி இருக்கு ஐயா அப்புறம் அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அதனால அந்த ஈஸியா போற மாதிரி ஏதாவது மூலம் வெளியில வந்துருக்கா இல்ல லைட்டா வரும் அப்புறம் சரியாயிடும் ஆனா நான் எதுவும் பண்றதுல மருந்து எல்லாம் எதுவும் போடுறது இல்ல இந்த வஜ்ராசனம் இது வந்து உடம்புல வந்து மெக்னீசியம் திடீர்னு கம்மி ஆச்சுன்னா மெக்னீசியம் குவாண்டம் வந்து உடம்புல கம்மி ஆச்சுன்னா இது மாதிரி இந்த முட்டி போடுறது இது மாதிரி வழி நமக்கு வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க நீங்க வந்து இந்த முருங்கக்கீரை சூப்பு சொல்றோம் இல்லையா அதை சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி வந்து அதே மாதிரி வந்து பசைத்தன்மை உள்ள காய்கறிகள் கீரைகள் எடுத்துக்கங்க வெண்டைக்காய் சேப்பங்கிழங்கு பசலைக்கீரை பருப்பு கீரை இத மாதிரி இத மாதிரி பொருள்கள் எடுங்க இத மாதிரி பொருள்கள் எடுத்தாலே சரியாயிடும் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து அந்த சுகாசனத்துல பண்றதை விட ஒரு சேர்ல உட்காந்துட்டு பண்ணுங்க அந்த பயிற்சிகளை நாங்க பயிற்சி தான் போறோம் டெய்லி நம்ம நீங்க வஜ்ராசனத்துல பண்ண முடியாதது சுகாசனத்துல பண்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமா அத மட்டும் சுகாசனத்துல பண்ணாம சேர்ல உட்காந்துட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் அதை மட்டும் சரிங்களா அது பண்ணீங்கன்னா சரி நாலு சரியாயிடும் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த பைல்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா என்ன 
அந்த திரிபலா மாத்திரை எஸ்கேஎம் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு அதை வாங்கிக்கோங்க இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிட்டுருங்க சரிங்க ஐயா அது சரியாயிடும் அப்படியும் சரியாகலைன்னு சொன்னா இந்த வீட்டு ஓரத்தெல்லாம் துத்தி கீரைன்னு ஒரு கீரை இருக்கு தெரியுமா சரிங்க ஐயா ஆ துத்தி கீரை ரோட்ல இருக்கும் அது கடையில எல்லாம் கிடைக்காது துத்தி கீரை இலவசமா கிடைக்கும் சரிங்க அந்த துத்தி கீரை என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் எடுத்துட்டு தண்ணியில வாஷ் பண்ணிட்டு விளக்கெண்ணெய் வாங்கிக்கோங்க ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு அந்த விளக்கெண்ணெய் வாங்கிட்டு கடாயில விளக்கெண்ணெய் ஊத்திட்டு இந்த துத்தி கீரையை வந்து அந்த விளக்கெண்ணெய்ல போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும் தொகையிலுக்கு தொகையிலுக்கு வதக்குற மாதிரி வதக்குங்க வதக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் சூடு கொஞ்சம் கம்மியான உடனே இந்த மூலம் எப்ப தெரியுதோ அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை அப்படியே எடுத்து அந்த ஆசன வாயில வச்சு அப்படியே அந்த பேஸ்ட் மாதிரி அப்படியே வச்சிருங்க கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம வந்தது ஐயா அவரால நடக்க முடியாது கொஞ்சம் ஃபுட் ட்ராப் ஆகி பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து இம்காப்ல நல்லா பாப்பாங்க அப்படி சொல்லி கேட்டதால நாங்க இட்டுட்டு போனோம் அவங்க ஒரு இதெல்லாம் கொடுத்து தேய்ச்சி விட சொல்றாங்க அப்புறம் வந்து பிரம்மி நெய்ய வந்து அந்த முத்து சிப்பி பர்பத்துல மிக்ஸ் பண்ணி உள்ள சாப்பிட கொடுத்தாங்க கொடுக்க சொன்னாங்க அது எதுக்கு ஐயா சாப்பிடணும் அவருக்கு கொஞ்சம் சைக்கேட்ரிக் ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு அதுக்காக <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 உடற்பயிற்சிமே மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தீர்ந்துரும்
எனக்கு வந்து நோயை வந்து தாங்கிக் கொள்றதுக்கு எனக்கு உடம்புல சக்தி இருக்குன்னா உடற்பயிற்சி பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறையே பண்ணுங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுறீங்களா ஐயா தயவு செய்து உங்களை வந்து கையெடுத்து கும்பிடுறேன் தயவு செய்து வந்து உடம்புல நோய் வந்துருச்சு தயவு செய்து வந்து அதை வந்து சரியான முறையில தீர்வு பண்ணுங்க தயவு செய்து உடற்பயிற்சி தினமும் பண்ணுங்க ஐயா பிளீஸ் நீங்க ஒருவேளை பண்ணாலே ஒருவேளை பண்ணாலே உங்களுக்கு மாலை போட்டு தலையில கும்பம் வச்சு கும்ப மரியாதை கொடுப்போம் நாங்க ஒருவேளை பண்ணாலே புரியுதுங்களா நன்றி ஐயா தயவு செய்து பண்ணுங்க உடற்பயிற்சி பண்ணுங்க வீடியோல பாருங்க பெண்கள் மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு எந்த உடற்பயிற்சியில எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் மகரிஷ் நமக்கு அற்புதங்களை கொடுத்திருக்கிறார்னு சொல்லியிருக்கோம் தயவு செய்து பாருங்க பண்ணுங்க பிளீஸ் வாழ்க எனக்கு இந்த லேட்டஸ்டா இப்போ கழுத்து எலும்பு தேய்மானு எக்ஸ்ரேல சொல்லிருக்காங்க சார் இதுல வந்து இப்போ நம்மளோட எக்ஸசைஸ்ல எது பண்ணலாம் எது பண்ணக்கூடாது சார் இப்போ சரி நீங்க எந்த மன்றம்மா மன்றம் சஞ்சய் நகர் மன்றம் சார் இங்க கொளத்தூர் சஞ்சய் நகர் மன்றம் கொளத்தூர் சஞ்சய் நகர் மன்றம் எல்லா அறக்கட்டளைக்கும் நாங்க வந்து ஒரு ரெடி ரெக்கார்ட் ஒண்ணு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கேன் நீங்க பாக்கலையா எனக்கு தெரியலங்க சார் என்னங்கம்மா கொளத்தூர் மன்றம் சொல்றீங்க தெரியலன்றீங்க ஒரு ரெடி ரெக்கனர் ஒண்ணு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கோம் எந்த எந்தெந்த நம்ம உடம்புல எந்தெந்த நோய்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை என்னென்ன உடற்பயிற்சி செய்யலாம் இந்த பாருங்க இத மாதிரி ஒரு ரெடி ரெக்கனர் ஒண்ணு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கேன் எல்லா மன்றங்களுக்கும் அமைச்சிருக்கோம் நாங்க அதை கொளத்தூர் மன்றத்துக்கு அமைச்சிருக்கோம் நான் வந்து திருப்பி அனுப்புறேன் ஆஹ் எந்தெந்த பயிர் எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு எந்தெந்த உடற்பயிற்சி செய்யலாம் அதுக்கு நான் வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு மட்டும் அந்த உடற்பயிற்சி மட்டும் செய்யாதீங்க சரிங்க சார் அந்த பயிற்சியை மட்டும் ரெண்டு தடவை பண்ணுங்க ரெண்டு ரெண்டு வேலை பண்ணுங்க போறோம் புரியுதுங்களா சரிங்க சார் நன்றி அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்ரே வச்சு டிசைட் பண்ண முடியாது எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எம்ஆர்ஐ சிடி தான் வந்து அது எந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை சி ஒன்னா சி டூவா சி த்ரீயா சி செவன் இருக்கு எங்க இருக்கு பாத்துக்கங்க பாத்துட்டு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம உடற்பயிற்சி மகராசனம் சிறந்த பயிற்சி அவங்க சொன்னது ஒன் செவன் ஓகே கொஞ்சம் மேஜரா இருக்கு டூ த்ரீ போர் இப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு காயக்கல்பம்ப்பா அடுத்து சூடாமணி அம்மாவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா ஏற்கனவே உங்ககிட்ட பேசிருக்கேன் எனக்கு இந்த ரைட் சைட்ல ரிப்ல வந்து எயிட் நைன் ஃப்ராக்சர் ஆயிருந்தது அப்புறம் ஒன் மந்த் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து மகராசனம் எல்லா எக்ஸசைஸும் பண்ணேன் ஆனா இப்போ ஒரு ஒன் மந்தா எனக்கு வந்து இந்த ரிப்பு வந்து பெயின் அதிகமாயிருச்சு போன வாரம் டாக்டர் கிட்ட போனப்ப அவரு ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும் நீங்க வந்து இப்ப மகராசனம் பண்ணாதீங்க இந்த கை எக்ஸசைஸ்ல ரெண்டு விரலும் கட்ட விரல் சேர்த்து பண்றோம் இல்லைங்கயா அது மாத்திரம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்னால வந்து வஜ்ராசனத்துல உட்கார முடியாது கால் ஃப்ராக்சர் ஆனதால இடது கால் ஜாயிண்ட்ல வந்து அதனால கண்ணாடி பயிற்சியே செய்ய முடியலங்கய்யா நான் என்னங்க பதில் அன்போடு <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் 
ஒரு <laughs> 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 zero sperm count by birth hypoplastic pituitary gland hmm. any solution kandipa hmm. irukku adhaavadhu neenga vandu kaai kalpa paichi eduthitingala eduthita ana regular practice pannilla illa sir yana adhu vandu less scoops less count nu solikanga enakku vandu zero varudhu by birth irukatom irukatom illenga edhu zero count nu solreenga seven count ya எனக்கு வந்து டெஸ்டாசோன் கம்மியா உற்பத்தி ஆகாம இருக்குது வெளியே வந்து இன்ஜெக்ஷன் தரும் எஃப்எஸ்ஹெச் கம்மியா இருக்கு எல்எஸ்ஹெச் கம்மியா இருக்கு அதனால எனக்கு ஸ்பம் பாயிண்ட் ஜீரோமா இருக்குது இருக்கட்டங்க இதுல வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தருக்கு வந்து ஜீரோ கவுண்ட் இருந்தவங்க இருந்தவங்களே வந்து லாக்ஸ் கணக்குல வந்து காயகல்ப பயிற்சியில எடுத்து வந்திருக்கோம் அதுதான் இனி எனக்கு காட் பிளஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க உங்களுக்கு கிட்டே பேசணும் அதான் இனி இனி எந்த ப்ரோசிஜர் பண்ணலாம் சார் எப்படி போலாம் நீங்க எந்த எங்க இருக்கீங்க நான் பெங்களூர்ல சார் சரி பெங்களூர்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்போ பெங்களூர்ல பெங்களூர்ல வந்து என்னென்ன பயிற்சி முடிச்சிங்க நான் வந்து இப்போ அகித்தாயு ஒன் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பண்ணிக்கிறேன் ஆனா ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இல்லை சார் ஆஃப்டர் பிஃபோர் டென் இயர்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் பின்ன பத்து வருஷம் பண் முன்னாடி பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் பண்ணாம இருந்தேன்னா பத்து வருஷம் நீங்க பயிற்சி ஒழுங்கா பண்ணுங்க நேரத்துக்கு எல்லாமே மாறி இருக்கும் உங்க சிஸ்டம்ல எல்லாமே மாறி இருக்கும் எனவே உங்க ரிப்போர்ட் எல்லாம் கையில வச்சுங்க இருபத்தொன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு ஸ்ரீராம்புரம் ட்ரஸ்ட்டுக்கு நாங்க கிளாஸ்க்கு வரோம் பெங்களூருக்கு மாங்காட்டுலமா <laughs> 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 காயகல்ப பயிற்சி கொடுத்து பதினாலு நாள்ல நாப்பத்தி நாலாயிரம் கவுண்ட் வந்தது ஒன்றரை மாசம் ஒன்றரை மாசத்துல வந்து நாலரை லட்சம் கவுண்ட் வந்தது அவருக்கு இத்தனைக்கு அவர் வயசு பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ரெண்டுமா அவருக்கு வயசு ஆஹ் அவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தைய பிறந்துருச்சு பிறந்திருக்கு நன்றிங்கிட்டு <laughs> 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 அதனால ரொம்ப நேரம் காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறது வேணா ஐயாவும் பாஸ்டா தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அருந்ததி அம்மா அன்மீட் செய்துக்கோங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் இல்ல அவங்களுக்கு அன்மியூட் ஆகல நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு அன்மியூட் ஆகல இருக்கு அந்த மழை எங்கயா அதனால ஆஹ் வளர்மதி அம்மா அன்மியூட் செய்துக்கோங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றி அம்மா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா நான் காயக்கற்ப பயிற்சி பண்ணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வலி வருது தொடையில வந்து வந்து வலி வருது அதனால என்னால தொடர்ந்து பண்ண முடியல அப்படியே பண்ணனாலும் காலையில பண்ணப்போ ஈவினிங் மறந்துடுறேன் சில சமயம் அதால ஏதாவது பாதிப்பு வருங்களா ஐயா ஆமா ஈவினிங்ல மறந்துடுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா விதி வலி எதுன்னு அர்த்தம் பயிற்சியே தயவு செய்து பண்ண எப்படிமா மறப்பீங்க நான் என்ன பண்ணுங்க பயிற்சி பண்ணும் போது நீங்க ஒரு இன்னில இருந்து என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு இருந்து சாயங்காலம் காயகல்ப பயிற்சி பண்ணலன்னா ஈவினிங் காபி சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கங்க அது சாப்பிடற பழக்கலாம் இல்லீங்க இப்ப சாயங்காலம் சாயங்காலம் என்னதான் சாப்பிடுவீங்க நீங்க நீங்க <laughs> 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 
புரியலாம் <laughs> பேசுற தனிப்பட்ட முறையில் பேசுங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் எங்கேயோ நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க சரிங்க பார்த்தலாம் கிளியர் பண்ணிடலாமா ஒரே நாளில் கிளியர் பண்ணிடலாமா ஒன்றும் பிரச்சனை இன்னி சாயங்காலம் இன்னி சாயங்காலம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காய்கல்ப பயிற்சி பண்ணுவேன்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்க பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாங்க வாழ்க வல்லமுடன் நன்றி ஐயா அடுத்து குருவம்மாள் குருவம்மாள் அம்மா அவர்களை கேள்வியை கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா அட்மிட் செய்து கோங்கம்மா குருவம்மா என்னங்க <laughs> 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 அது பேசிக் அதாவது வந்து உலகத்துல வந்து எது எதெல்லாம் நியதி எது எதெல்லாம் பண்ணணும் எது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அடிப்படை இயமம் நியமம்னு சொல்றோம் நம்ம யோகால அத மாதிரி அதுதான் வந்து சனாதன தர்மத்துல இது இதெல்லாம் இது இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து நன்மை தரக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து தீமை தரக்கூடியது இது இது இதெல்லாம் எப்படி எப்படி கடைபிடிக்கணும்னு சொல்றதுதான் வந்து அந்த பிலாசபி சனாதன தர்மம் சொல்லுங்க <laughs> 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 புதுசாக்கு <laughs> 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 பொழுது <laughs> 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 அந்த கணுக்கால வந்து கீழிருந்து மேலாக மேலிருந்து கீழாக கீழ்ந்து மசாஜ் பண்றீங்க பாருங்க அதுலயே வந்து எல்லா தவங்களும் சரியான முறையில வந்துருமா அத நம்ம பண்ணாலே போறோம் ப்ராப்பரா போறோம் குண்டல் நீ சக்தி சரியான முறையில இருக்கும் ஒன்பது தவத்தை பண்ணுங்க போறோம் அதுக்கு ஒன்பது தவம் பண்ணாலே நமக்கு வாரத்துல ஏழு நாள் தான் இருக்கு நீங்க புதுசா ஒரு தவம் கொடுக்க வேண்டாம் வாழ்க எனக்கு ராத்திரியில நைட்டு சொப்பனங்கள் கனவுகள் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கிறது 
அக்கு பிரசர் பண்ணிட்டு சாந்தி பண்ணிட்டாவே போதும் நல்ல தூக்கம் வரும் தூங்கிடுவீங்க நாங்க அதுவும் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எதுலயுமே எனக்கு விடை கிடைக்கல சரி என்ன பண்ணலாமா இப்போ அருந்தது அம்மா எனக்கு வந்து தூங்கணும் ராத்திரி தூங்கணும் கனவு வந்து என்ன தூங்க விடவே மாட்டேங்கு இருக்கிறவங்க செத்தவன் இருக்கிறவங்க செத்தவங்க கனவா வந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண ஒண்ணு மூணாடா வயசாயிட்டாலே எல்லாம் வருதா அவங்களுக்கு வந்து எண்பத்தி மூணு வயசு ஆயிடுத்துல இப்போ எண்பத்தி நாலு ஆயாச்சு எண்பத்தி நாலே ஒரு வயசு குறைச்சிட்ட பாருங்க எண்பத்தி நாலு வயசு ஆயிடுத்து ஆமா எண்பத்தி நாலு வயசு ஆயிடுத்து அது எல்லாம் வந்து இயற்கை தான் அது எல்லாமே இது இதுக்கோசரம் நீங்க வந்து தனியா வந்து தயவு செய்து வந்து இதுக்கோசரம் தனியா வந்து ஒரு மாத்திரை மருந்து அதெல்லாம் எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் என்ன ஒன்னு செய்யுங்க நீங்க அதான் சொல்றேன் இப்ப அதுக்கு ஒரே ஒரு வைத்தியம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இரவு இரவு படு உங்க வீட்டுக்கிட்ட நம்ம வீட்டுக்கிட்ட அந்த போர்வூர்ல நொச்சி இலை இருக்கு இல்லையா ஆமா நொச்சி இலை என்ன பண்ணுங்க ஒரு பத்து இலை பறிச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அதை என்ன சரி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா பறிச்சுட்டு அந்த நொச்சி இலை என்ன பண்ணுங்க உங்க தலகாணிக்கு உள்ள பில்லோ கவருக்கு உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க பில்லோ கவருக்கு உள்ள அப்புறம் அந்த 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 தலை மேல அது மேல வச்சு படுத்துக்குங்க சரி நாளை நாளைக்கு எனக்கு போன் பண்ணுங்க என்ன ஓ உடல்நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளம் உங்கள் தொண்டு மேலும் மேலும் சிறக்க வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 மகிழ்ச்சி <laughs> <laughs> நீங்க வந்து இது போரூர் பகுதியில் இருக்கிற அத்தனை நம்ம அற நம்மளுடைய அறக்கட்டளைக்கே நீங்க வந்து ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கிறீங்க எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறீங்க அதனால நம்ம வந்து உடம்பையும் நம்ம கொஞ்சம் பத்திரமா பாத்துக்கணும் இனிமேல் உங்களுக்கு வயசு எண்பத்தி நாலு வயசு ஆயிடுத்து நான் உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல நம்ம குடும்பத்து ஆமா குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அவங்க அவங்களும் உங்களை வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க இல்லையா எதிர்பார்க்கறாங்க அதுதான் பொண்ணு முக்கியமா பொண்ணும் பையங்களும் தான் அதிகம் கண்டிப்பா 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 ஆமா மத்த ரிலேஷன்ல அருந்ததி மாட்ட அவட்ட பேசணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்ப எங்களுக்கு எங்களுக்கும் உங்களுடைய தயவு தேவையா இருக்கு அதனால வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாளே நம்ம சந்திக்கலாம் வாழ்க வளம் சரி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வாழ்க வளம் சொல்லுங்க நல்ல அருமையான விளக்கங்க என்னுடைய கேள்விங்க மன்றத்துக்கு வர்ற ஒரு ஒருத்தர் வர்றாருங்கயா அவர் வந்து உடம்பு ஜாஸ்தி இப்போ உடம்புனாச்சும் வயர் ஜாஸ்தியா இருக்குது அதே போல இடுப்பு ஒளி நல்ல இடுப்பு ஒளி இருக்குது அது அது இந்த இடுப்பு ஒளி வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் செய்யலாங்களா பண்ணலாம் முதல்ல என்ன பண்ணுங்க அவருக்கு வந்து நம்ம கைப்பயிற்சியினுடைய ஆறாம் நிலை கத்துக் கொடுங்க அவருக்கு ஆஹ் சரிங்க கைப்பயிற்சியினுடைய ஆறாம் நிலை கத்துக் கொடுங்க முந்தானாள் வந்து ஒருத்தர் வந்து 
அந்த யூடியூப்ல பார்த்துட்டு நான் வந்து பள்ளி சென்னையில வந்து பள்ளிக்கரணையில இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து பத்து வருஷமா பேக் பெயின் இருக்கு எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கு என்னால ஆபீஸ்ல மீட்டிங்ல உட்கார முடியல நிக்க முடியல கார் ஓட்ட முடியல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்து அவர் வந்து சொன்னாரு புதன்கால மணிக்கு சொன்னாரு அந்த யூடியூப்ல பாத்தங்க உங்களை நேரா பாக்கணும் சரி வாங்க அப்படின்னு சொன்ன புதன்கிழமை ஈவினிங்கே வந்தாரு புதன் வியாழன் வெள்ளி மூணே மூணு நாள் தான் நம்ம மகராசன பயிற்சி பண்ணாரு நேத்து வந்து நேத்து என்ன அவர் என்ன என்ன சொல்றாரு நேத்து நம்ம மன்றத்துக்கு சாயங்காலம் அங்க நம்ம மன்றத்துல இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்காரு பள்ளிக்கரணு ஒரு இடத்துல இருக்காரு அங்கேருந்து வராரு டெய்லி கிளாஸ்க்கு வராரு அவர் இப்ப வந்துட்டு சார் நான் வந்து பத்து வருஷமா இருந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து வித்தின் த்ரீ டேஸ்ல எனக்கு வந்து கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நேத்து வந்து சொல்றாரு அதனால வந்து பயிற்சி வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் என் மகராசனம் அதாவது அவரு வந்து வரத்துறையும் மூணு வாரம் தான் ஆச்சு அந்த மூணு வாரத்துலயும் நல்ல மாற்றம் இருக்கு அப்படின்னாங்க அதாவது கண்டிப்பா குமிஞ்சு குமிஞ்சு ஒரு பொருள் கூட எடுக்க முடியாம இருந்தது இப்ப நல்லா இருக்குது சமணப்படி போட்டு உட்கார முடியாம இருந்தது அதெல்லாம் இப்ப வருது அப்படிங்கிறாரு கண்டிப்பா பண்ண சொல்லுங்க ஆஹ் இப்ப நம்மளோட எக்ஸசைஸ் எத்தனை அளவுக்கு உதவி பண்ணுங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆமாங்கய்யா ஆமாங்கய்யா நீங்க <laughs> 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 குணசேகர் அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமார் அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா அன்மீட் செய்துக்கோங்கம்மா கோகிலம்மா அம்மா அன்மீட் செய்துக்கோங்க ஹலோ ஐயா வணக்கம் வாழ்கவளமுடன்மா வாழ்கவளமுடன் ஐயா ஐயா எனக்கு காலில் வந்து கீழே ஜவ்வு கிழிஞ்சு மூணு மாசம் ஆகிடுச்சு ஐயா இன்னும் ஆனால் சரியே ஆகலாம் கீழே என்ன எங்க கால் முட்டி முள்ளிலிங்கயா கீழ ஆங்கிள்ல ம் சரி இன்னோ ஃபுல்லா ரெஸ்ட்ல தான் இருந்தோம் மாவு கட்டல போட்டுறோம் ஆனா இன்னுமே வந்து நடக்கறப்ப அந்த கீழ தண்டுல வந்து மடக்க முடியலங்க ஆமா அது வந்துங்க ஜப்பு கிழிஞ்சிடுச்சுனா அது டேர் ஆயிடுச்சுனா அது வந்து திருப்பி செட் ஆறதுக்கு ஒரு சில பேருக்கு ஒரு நாள்ல செட் ஆயிடும் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மாசம் ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அது டிபெண்ட்ஸ் தான் அது டிபெண்ட்ஸ் தான் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தான் அது சொல்லுங்க <laughs> 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 மட்டும்ரை <laughs> உதவி <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 
அவங்களோட ஆலோசனை படியும் வந்து அவங்க வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க எந்த மெடிசனும் எதுவும் எடுக்கலைங்க வேண்டாம் விட்டமின் டி அல்ல இப்போதைக்கு வந்து இந்த டாக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குது விட்டமின் டி பிரச்சனை இருந்தாலே அதுக்கு என்ன பண்ண கேட்டீங்கன்னா வந்து மெயினாக வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கணும் இந்த வாரம் செவ்வாய் இந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் அதே செவ்வாய்க்கிழமை தான் எடுக்கணும் அது மாதிரி எத்தனை மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க ஆறு கொடுத்துருக்காங்களா பன்னெண்டு மாத்திரை இல்லைங்க அது வந்து பவுடர் 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 ஆமாம் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க என்னங்க எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை நாலு கொடுத்துருக்காங்க வீக்லி ஒன் ஃபைவ் ஒன் எடுத்து ஓகே சேட் பாக்ஸ் என்னுடைய நம்பர் இருக்கு பாருங்க ஓகேங்க ஐயா விட்டமின் என்னுடைய சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நம்பரை பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க விட்டமின் டி டயட் சார்ட் பிளீஸ்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க ஓகேங்க ஐயா விட்டமின் டி யார் யாருக்கெல்லாம் குறைவாக இருக்கோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு டயட் சார்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த டயட் சார்ட்டை நான் அமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நன்றிங்க ஐயா அதை அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் வந்து வேரியஸ் என்னென்ன ஃபுட்டு வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியனில் என்னென்ன ஃபுட்டு வந்து வெஜி விட்டமின் டிக்கு எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த அந்த ஃபுட்டு வந்து எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிற ரெசிபியோடு இருக்கும் அந்த டயட் சார்ட்டு நன்றிங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க போகிறோம் ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா ஒன் மோர் சந்தேகங்க அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே சாப்பிட முடியல சாப்பிட்டா எல்லாமே வந்து காரமாக இருக்குன்றாங்க ம் வயிற்றுல பொண்ணு இருக்கா வயிற்றுல பொண்ணு இருக்கா வாயில பொண்ணு இருக்கா நாக்கு மட்டும் நாக்கில் ஆ நடுவுலிங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பத்து இலை வெறும வந்து கடிச்சு மென்று சாப்பிடுங்க மணத்தக்காளி அந்த கீரையிலே பழம் நல்லா பிளாக்கா பழம் தெரியும் பாத்திருக்கீங்களா அதையும் ஒரு பத்து எடுத்து நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க அதுலயே சரியா இருக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அடுத்து விஜயலட்சுமி எஸ் அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் விஜயலட்சுமி எஸ் அம்மா அன்மியூட் செய்துக்கோங்கம்மா விஜயலட்சுமி அம்மா விட்டு விட்டு கேக்குது கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் வெளியில வந்துட்டேன் வாழ்க வளமுடன் இப்ப எங்க எனக்கு வந்து வீட்டுல வந்து ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்தாங்க மன உளைச்சலா இருக்கு நீங்க அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்க சார் வந்து ஒரு தமிழரசுன்னு ஒரு பையனை கொண்டு வந்து விட்டாங்க அவரும் அவர் ஃப்ரெண்டும் வந்தாங்க மன உளைச்சல் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒண்ணு கடை கொண்டு பேசிட்டே இருக்காரு கொண்டு போய் விடுங்கன்னு பிராம்டா கொஞ்சம் சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டாங்க ஒரு டுவெல் டேஸ் கோர்ஸ் நமக்கு கொடுத்தோம் அப்புறம் அகத்தாயும் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்ப பார்த்தா அவங்க நாலு கிலோ குறைஞ்சிருக்காங்க வெயிட் வந்து நாலு கிலோ குறைஞ்சிட்டு பேபி இல்லாம இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேபியோட அஞ்சு வருஷமா பேபி இல்லாம இருந்தவங்க அந்த காய்கல்பம் நம்ம மகரிஷியோட பயிற்சி எல்லாம் பிராம்டா கொடுத்து அப்புறம் அவருக்கு அப்புறம் அவர் மௌனியுமே அவரோட தங்கைகளையும் கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்தோம் நம்ம மகரிஷியோட கலைய இப்ப பார்த்தா அவங்களுக்கு ஃபைவ் மந்த்ஸ் கேரியிங்கா ஆயிருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இந்த மனவள கலையோட அருமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்ன ஆரம்பத்துல நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா அதை வந்து நிதர்சனமா நான் பார்த்தது நம்முடைய 
நம்முடைய பயிற்சியினுடைய உடற் நம்முடைய உடற்பயிற்சி காயகல்பம் நம்மளுடைய அகத்தா இதனுடைய தான் இதனுடைய பயன்கள் வந்து நமக்கே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதுவா வருத்தப்படக்கூடிய விஷயமே ஒண்ணு இல்லைங்க இப்ப வந்து ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் சென்னையில இருக்கிற ஒரு பிரபல மருத்துவமனையில அலோபதி மருத்துவமனையில குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வந்து எல்லா முயற்சியும் எடுத்துட்டு அதுல தோல்வி அடைஞ்சு ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சு இனி இனி உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்காது நீங்க வந்து குழந்தைய வந்து ஒரு குழந்தைய அடாப்ட் பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டாங்க தத்து எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க அவங்கள எல்லாம் செலவெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மன்றத்துக்கு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மன்றத்துக்கு வந்து நம்ம பயிற்சிகளை கொடுத்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சு அஞ்சு மாசம் அவங்க கேரிங் நாலு கிலோ இறங்கி இருக்கு இப்ப வர நான் வீட்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்கோமா சந்தோஷமா உங்க தொண்டு தொடர தொண்டு தொடர வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிமா நன்றி மிக்க நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி அம்மா நன்றி அடுத்து வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா லீலா சுந்தர் அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா லீலா சுந்தர் அம்மா அன்மியூட் செய்துக்கோங்க வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா வாழ்க வல்லமுடன் வெளியில போயிட்டாங்க வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் வந்ததுக்கு <laughs> 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 ஆமா சதுர்மாசி விரதத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா புழு அவங்க நடக்கும் பொழுதோ பண்ணும் பொழுதோ மழை வரும் மழை வரும் புழு பூச்சிகளுக்கு கூட தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான்கு மாதங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரே இடத்துல ஆசிரம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஆசிரமத்துல தங்கிடுவாங்க அந்த காலகட்டங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா மழைக்காலம் அப்படிங்கறதுனால வந்து புற உலக புற உலகத்தோடு இருக்கிற தொடர்புல வந்து எது எதெல்லாம் சிலது விளையும் சிலது விளையாது மழை அதிகமா இருக்கும் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நேரத்துல வந்து உணவு கட்டுப்பாடு அவங்களா எடுத்துப்பாங்க முதல் நான்கு மாசத்துல எப்படின்னு முதல்ல வந்து வேக வச்ச காய்கறிகளை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க முதல் மாசம் ரெண்டாவது மாசம் வந்து உப்ப கம்மி பண்ணிப்பாங்க மூணாவது மாசம் வெறும் பழ வகைகள் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க நாலாவது மாசம் வந்து சாதுர்மாசி விரதம் மட்டும் அதிகமா இருப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணு தன்னுடைய உடலை வந்து தயார்படுத்தி கொண்டு அந்த சாதுர்மாசி முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து அவங்களுடைய சமுதாய சேவைக்கு கிளம்புவாங்க இது வந்து ரிஷிகள் எல்லாமே பண்றது மாதிரி இந்த நான்கு மாதங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் நன்றி ஐயா அடுத்து சாமுண்டேஸ்வரி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் அம்மா சாமுண்டேஸ்வரி அம்மா அன்னியூர் செய்துக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேங்க எனக்கு ரெண்டு கேள்விங்க ஒண்ணு வந்து எங்க பொண்ணுக்கு வந்து இருபது வயசுல வந்து அந்த கால் நேகம் பெருவரல் வந்து உறிஞ்சி வந்துருச்சுங்க காஞ்சி அது வந்து மொட்டையாவே இருக்கு வளரவே இல்லைங்க அம்மா இப்படி நகமே வளரவில்லைங்க வலது கால்ல அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து சொத்தையா இடது கால் வரலோ அதே மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குங்க அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலீங்க இன்னொரு கேள்விங்க வந்து கொரோனா பஸ்ட் கொரோனா டைம்ல எங்க பாப்பாக்கு வந்ததுங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்தப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து எட்டு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து முகத்துல ஃபுல்லா கருப்பு இது பிம்பிள்ஸுங்க ஃபுல்லாங்க எல்லாம் ரெட் கலரா ஃபுல்லா இன்னமும் அது போகவே இல்லைங்க டாக்டர் எல்லாத்துட்டையும் காட்டியாச்சு எல்லாருமே அலர்ஜி இது இது அதுவா போனாதான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க ஒன்றரை வருஷம் ஆக போகுது இப்ப அது இன்னும் போன பாடு இல்ல என்ன ஆயிட்டா எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ஆஹ் அப்புறம் வந்து அதனாலதாங்க அது என்ன அப்படின்றது கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்புறம் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கரு முட்டை வந்து இன்னும் உற்பத்தி கம்மியா இருக்குது அப்படின்றாங்க இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே மாற்றமா இருக்குதுங்க இதுக்கு என்னங்கயா பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் நீங்களே கடைசியில நீங்களே எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு விடையை கொடுத்துட்டீங்க லைஃப் ஸ்டைல்னு அம்மா இப்ப முதல்ல சொன்னது ஒரு பொண்ணு ரெண்டாவது சொன்னது இன்னொரு பொண்ணா இல்லீங்க ஒரே பொண்ணு ரெண்டுமே ஒரே பொண்ணு தானா ஒரே பொண்ணு தானா கால் நகை அது சில பேருக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்து அது இயற்கையாவே அது மாதிரி இருக்கும் அதனால வந்து உடல் ரீதியாகவும் மனோ ரீதியாகவும் எந்த பிரச்சனையும் வராது 
ஒரு ஜெல் ஒண்ணு முடியாது <laughs> 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 அன்பர்கள் இன்னும் இருபது பேருக்கு மேல இருக்காங்க நம்ம வந்து நிகழ்வையும் முடிக்கணும் அதனால அன்பர்கள் வந்து கேள்வியை வந்து மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு அவசியமாக உடனே தேவைப்படும் கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அஹ் ஐயாவுக்கும் அது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு மற்ற கேள்விகளை பின்னொரு வாய்ப்புகளை கேட்டுக்கொள்ளலாம் அவசியமான கேள்விகளை மட்டும் அந்த ஐயாவிடம் கேட்குமாறு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சரஸ்வதி செல்வமணி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் சரஸ்வதி அம்மா அன்மேட் செய்துக்கோங்க ஓட்டவிழ்ந்தது <laughs> அதுல உங்களுக்கு தண்ணி போகுது அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வழி வருது இன்னொரு பல்லு அந்த மாதிரி இருக்குன்னு அதுக்கு ஒரு பல்லுக்கு மட்டும் பண்ணிட்டு ஒரு பண்ணி இருக்குதுங்க ஐயா ஆனா இன்னும் ரெண்டு மூணு டைம் இப்போ வரணும்னு சொல்லி இருக்காங்க இப்ப திங்கக்கிழமை போன திங்கக்கிழமை போனங்க ஐயா நாளைக்கு வர சொல்லி இருக்காங்க எங்க நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லைங்க ஐயா எந்த ஊர் எந்த மன்றம் திருச்செங்குடுங்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
சரிமா கரெக்டா இருந்து சாப்பிடுங்க ப்ராப்ளங்க எனக்கு எனக்கு நீங்க எனக்கு நீங்க பேசுங்கமா பேசுங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேமா சரி தூக்கத்துக்கு சொன்னீங்க இந்த மருந்து சொன்னீங்க தூக்க தூக்கம் வராதுக்கு ஏதோ பால்ல கலந்து குடிக்க சொன்னீங்க அது என்ன மருந்து நீயா ஏதோ ஏதோன் ஏதோன்னு ஏதோன்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு அது ரெண்டு மாத்திரைய பால்ல கலந்து சாப்பிடுங்க ஏதோங்களா அமுக்கரா அமுக்கரா மாத்திரைன்னு சொன்னம்மா சரிங்க நன்றிமா அம்மா நீங்க கடையில போய் ஏதோன்னு கேட்காதீங்க அமுக்கரா மாத்திரை சரிங்க நன்றிமா நன்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தா நான் கூப்பிடுங்க என்ன சரிங்க ரொம்ப நன்றி புதுசா <laughs> 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 மலச்சிக்கலுக்கும்ல வயசுக்குறாங்க <laughs> அப்போ அது என்ன ஆகுது கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கல் அதுல அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து நிறைய இன்னைக்கு பொம்பளை பசங்களுக்கு வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வந்து யூரினரி டிராக் இன்பெக்ஷன் பிரச்சனை இருக்கு இன்னைக்கு பெண்கள் பெரிய வயசு ஒரு பெரிய பெண்கள் கூட தான் நான் சொல்றது நாற்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு நான் அப்போ இந்த திரி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன சஜஷன் எங்க மேடம் வந்து எல்லா கிளாஸ்லயும் கொடுக்குறாங்க பாருங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதவிடாய் காலங்களிலே திரிபலாய் பொடியை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு ஒரு அரை மக்கு வெந்நீர் தண்ணில அரை மக்கு வெந்நீர் தண்ணில வெது வெதுன்னு இருக்கு வெந்நீர் தண்ணில திருபலா பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலக்கிட்டு அவங்க வந்து யூரின் யூரின் பாஸ் பண்ண பிறகு பிறப்பு உறுப்புல வந்து இந்த தண்ணியை வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூரினரி டிராக் இன்பெக்ஷனே வராது அதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஆஹ் இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு திருபலால நமக்கு மல்டி பர்பஸ் அது திருபலா சிறப்புங்க ஐயா நன்றி நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வல்லம்படன் அடுத்து கிருஷ்ணவேணி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வல்லமுடன் அம்மா கிருஷ்ணவேணி அம்மா அன்மீட் செய்துக்கோங்க கேள்வியை கொஞ்சம் சுருக்கமாக கேளுங்களம்மா வாழ்க வல்லமுடன் கிருஷ்ணவேணி அம்மா அடுத்து பிரேமா ஜி என்று போட்டிருக்கு பிரேமா ஜி அம்மா வாழ்க வல்லமுடன் மியூட் ஆக மாட்டேங்க வாழ்க வல்லமுடன் பிரேமா அம்மா வாழ்கவல்லமுடன் <laughs> 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 மறுபடி <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 என்ன 
அந்த மெசேஜ் நான் பார்த்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இந்த நேரத்துல போன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் உங்க ரிப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டே பேசிடலாமா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லமா அதிகமா <laughs> நம்ம <laughs> 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 இப்போ அலோபதி மெடிசன் சாப்பிட்டு இருங்க இவ்வளவு நாளா சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஐயா இப்போ பத்து நாளா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் தேங்காய் ஒரு நாளைக்கு வேப்பில ஒரு நாளைக்கு நம்ம கருவேப்பிலை அதெல்லாம் மார்னிங் வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஐயா அது சாப்பிட்டோடனே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி குறைஞ்சிருக்கேன் ஐயா அதனால இப்ப குறைச்சிருக்கிறேன் ஐயா இப்ப டோசேஜ் இன்சுலின் போட்டு இருக்கிறேன் ஐயா த்ரீ இயர்ஸா சரி இயர்ஸா இன்சுலின் போட்டு இருக்கிறேன் ஐயா அப்போ ரெண்டு நாளா போடலைங்க இன்சுலின் உடற்பயிற்சிங்க <laughs> உடற்பயிற்சி <laughs> 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 பாவக்காவை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சரஸ்வதி செல்லுமணி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அம்மா அன்மியூட் செய்துக்கோங்க அம்மா சரஸ்வதி செல்லுமணி அம்மா அன்மியூட் செய்துக்கோங்க வாழ்க வல்லமுடன் அதே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப முதுகு வலி இருந்துச்சு அதெல்லாம் இப்ப குறைஞ்சிட்டு ஆனா இப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஒன்பதரை மணிக்கு கீழே படுத்துட்டு 
ஒரு பத்து நிமிஷத்துல எடுக்காது எந்திரிக்கணும் ஒரு போனை எடுக்க போனோம் அப்படின்னு படுத்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துல எந்திரிச்சா எந்திரிக்க முடியல ஆனா காலையில நாலரை மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிச்சு இதாக பண்ற எக்ஸசைஸ் பண்ற ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இந்த இது ஒண்ணு மட்டும்தான் என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு உட்காந்து அதுக்கப்புறம்தான் மெதுவா எந்திரிக்க முடியுது அந்த நேரத்துல அந்த முதுகுல ஒரே வலி அந்த மாதிரி மட்டும் இருக்குது எவ்வளவு ஏஜ்மா எனக்கு ஏஜ் அறுபது உங்களுக்கு குழந்தைங்க உடலுடைய <laughs> 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 நீங்க படுத்துட்டாலே எப்ப நீங்க வந்து படுத்துட்டீங்கனாலே அப்பயே வந்து வந்து உடம்பு வந்து வான்காந்தத்தோட இணைஞ்சு சார்ஜிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு உடம்புக்கு அப்ப அது மாதிரி டக்குன்னு எழுதுக்கும் போது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லா உடம்புக்குமே கொடுக்குமா உங்களுக்கு இல்ல பொதுவா எல்லாருக்குமே கொடுக்கும் அது அதனாலதான் எல்லாருக்குமே நாங்க சொல்லுவோம் எப்பவுமே இரவு வந்து நீங்க ஒரு தடவை படுத்துட்டீங்கன்னா இரவு எழுந்துக்கும் போது டக்குன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது உடனே எழுந்து கூடாது அப்படி 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 முதல்ல அப்படி கண்ணை திறக்கணும் அப்படி எழுந்துக்கணும் ரெண்டு காலை நீட்டி வச்சுக்கணும் உடனே டக்குன்னு காலை கீழே கட்டுல இருந்து காலை டக்குன்னு கீழே இறக்கி போடக்கூடாது சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்குமா ஆமா ஆமா அது ப்ரொசீஜரா கொஞ்சம் பண்ணுங்க எங்க நாங்க இதுல சொல்லிருக்க மாதிரி கிளாஸ்லயே சொல்லிருக்கோம் பாருங்க பாருங்க சரியாயிடும் அது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாமா இது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை சாதாரணம் எல்லாருக்கும் வரது சரிங்களா ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க இந்த திரிப இந்த திரிபலா மாத்திரை வந்து எப்ப திரிபலா மாத்திரை இரவு உணவுக்கு பிறகு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்க ரெண்டு மாத்திரை எடுத்துக்கணும் ஒருத்தர் சேட் பாக்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு ரிப்ளை மாத்திர வாழ்க வளம் ஓகே வாழ்க வளம் விட நன்றி ஐயா அடுத்து தயாலன் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் தயாலன் ஐயா அன்மிட் செய்துக்கோங்க ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நெஞ்சரிச்சலுக்கு ஐயா அடிக்கடி நெஞ்சு எரிச்சல் வருதுங்க அடுத்து பாடியில வந்து கை மட்டும் எங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து குண்டா இருக்குங்க பாடி இருக்கு கை மட்டுங்க தும்மல் வந்தா தொடர்ந்து நாலு இல்ல அஞ்சு முறை வருதுங்க அதுக்கு தீர்வுங்க கண்ணு ரெண்டு பக்கத்திலயும் வந்து அழுக்கு சேருதுங்க சில நேரங்கள்ல அழுக்கு வந்து அஹ் ரொம்ப அதிகமான அழுக்கு சேருது அப்புறம் கால் பயிற்சியின் போது வந்து நிலை ரெண்டுல ஆறு ஆறாவது நிலையில வந்து அஹ் இடது கால வந்து எடுத்து வலது தொடர்ந்து வச்சுன்னு பண்றது மட்டும் அது சரியா செய்ய முடியலைங்க அதாவது ரொம்பவும் வந்து அஹ் செயின் பண்ணி செய்யற மாதிரியா இருக்குது அதுக்கு தீர்வு என்னன்னு சொல்லி அடுத்து சாந்தி யோகம் வந்து உடல் அசதிய வழிகளை குறைக்குமா அந்த வழி குறைக்கும் அப்படின்னாக்கா சாந்தி யோகி சாந்தி யோகம் வந்து டெய்லி செய்யலாமா அப்புறம் உடற்பயிற்சியோட சேர்த்து ஆசனங்கள் வந்து நம்ம செய்யலாமா ஆஹ் ஃபைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் போது வந்து ஃபைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் எனக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒன்று நடந்தது அந்த ஆப்ரேஷன்ல வந்து பண்ண உடனே அவரு வந்து கொல்கத்தா வைத்தியருங்க ஏன்னா இப்ப காயகாலம் செய்யறப்ப அந்த சரிங்கய்யா வாழ்க்கை வளம் மேடம் இந்த நீர் சுழுக்கு இருக்கு இல்லையா உடல்ல உஷ்ணம் இருந்தா நீர் சுழுக்கு இருக்கு ஐயா சரிங்க இந்த உடல் உஷ்ணத்தை முதல்ல குறைங்க நீங்க சரிங்க உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கு அடிக்கடி என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த லிங்க முத்திரை யூஸ் பண்ணுங்க உடலுக்கு குளிர்ச்சியான காய்கறிகளை சாப்பிடுங்க ஒண்ணு சரிங்க ரெண்டாவது நெஞ்சு எரிச்சலுங்கிறது வந்து எந்த மாதிரி உணவு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லல சரிங்க லாகிரி லாகிரி உணவுகள் சொல்லுவாங்க மசாலா உணவுகளை கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது நல்லது அசிடிட்டி வரக்கின்ற உணவுகளை தவிர்க்கிறது நல்லது அத மாதிரி உணவு அத மாதிரி உணவு தவிர்த்துருங்க வீட்டுல வந்து அதுக்கு பதில் அதுக்கு என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஏலாதின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு ஏலாதி ஆமா இ எல் ஏ டி எச் ஐ ஏலாதின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு சந்தோஷம் பவுடர் என்ன பண்ண அது என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடனே அரை டம்ளர் வெந்நீர்ல அரை டம்ளர் வெந்நீர்ல ஒரு ஸ்பூன் ஏலாதி போட்டு ஏலாதி சூரணத்தை போட்டு நல்லா கலக்கி குடிச்சிருங்க இந்த நெஞ்சு அரிசல் போயிடும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து கை மட்டும் சில பெண்களுக்கு வந்து அப்படித்தான் இருக்கும் கை மட்டும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் குண்டா இருக்கும் கை பயிற்சி செய்யும் பொழுது சமான முத்திரை நல்லா டைட்டா வச்சுங்க இந்த இடத்த டைட்டா டைட் டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்த சரிங்க அதை டைட் பண்ணிட்டு அந்த நாற்பது ரொட்டேஷன் பண்ணும் பொழுது அந்த கைகள் இருக்கிற அந்த சதை பகுதி தானாவே வந்து குறைஞ்சிரும் கை பயிற்சியினுடைய ஆறாம் நிலை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை செய்யுங்க 
தொடர் தும்பலுக்கு வந்து கபாலபதி டஸ்ட் அலர்ஜி அவங்களுக்கு இருக்கு கபாலபதி நம்ம நரம்பு தசையினார் மூச்சு பயிற்சி வந்தால் ரெண்டு முறை பண்ணுங்க நாடு சுத்தி பிராணாயாமம் பண்ண இது மூணு பண்ணாலே சரியாயிடும் அதுக்கு கண்ல அழுக்கு இருக்கு கண் பயிற்சி பண்ணுங்க கண்ல அழுக்கு இருந்தா என்ன பண்ணுங்க நடு விரலால இந்த இதுதான் வந்து அழுக்கு உள்ள இருந்து வெளியில வர இடம் அந்த இடத்துல ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கு தினமும் என்ன பண்ணுங்க அந்த இடத்த வந்து இப்படி வந்து பாருங்க இந்த இடத்த வந்து ஒரு அழுத்திக்கிட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் நம்ம போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர்ல அழுத்துற மாதிரி அந்த அழுத்த கொடுத்துட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் அப்படி இருங்க சரியாயிட்டும் கண் பயிற்சி பண்ணுங்க கால் பயிற்சியில வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அது மாதிரி கால் வலி இருக்கு உடம்புடைய வாகு அது மாதிரி இருக்கும் ஆமா அது கொஞ்சம் முயற்சி அது உடம்பு கொஞ்சம் குண்டா இருந்தாலும் அது மாதிரி இருந்தாலும் அது மாதிரி வந்து அந்த கைகள் உள்ளது போகாது அது நீங்க தான் பாத்துக்கணும் உடம்பு குறைக்கணும் சாந்தி தவம் பண்ணா வந்து கண்டிப்பா உடலுடைய அசதி போகும் சாந்தி தவம் எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம் சாந்தி தவம் ஆமா உடற்பயிற்சியோட வந்து ஆசனங்கள் உடற்பயிற்சி பண்ணிட்டும் பண்ணலாம் தனியாகவும் பண்ணலாம் ஆசனங்கள் நம்ம உடற்பயிற்சி காலையில பண்றது பெட்டர் ஆசனங்கள் சாயங்காலத்திலோட நீங்க பண்ணலாம் நன்றி ஒரு <laughs> 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 இருக்கிற நேரத்தை இருக்கிற டைம வந்து மெதுவா பண்ணுங்க வேகமா பண்ணுங்க வேக வேகமா பண்ணாதீங்க நம்பர் ஆஃப் அஸ்வினி முத்திரை கம்மி கூட பண்ணீங்க மெதுவா பண்ணுங்க சரிங்களா நல்லது நன்றி நன்றி உங்களுக்கு <laughs> 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 மலர்கொடி அம்மா அவர்களை கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் மலர்கொடி அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா பையனுக்கு வந்து இருக்க ஐயா தலையில மட்டும் அதுக்கு என்ன செய்யணுங்க ஐயா தலையில நம்ம டெய்லி தலை குளிச்சா நல்லா இருக்கு அவர் அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே செதில் செதில வர ஆரம்பிச்சிருது ஐயா சரி எவ்வளவு வயசு முப்பத்தி நாலு வயசுங்க ஐயா சரி ஓகே ரைட் ஓகே அவருக்கு மேரேஜ் எல்லாம் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சுங்க ஐயா சரி ஓகே ரைட் என்ன பண்ணுங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்க நாங்க ஆர்காட்ல இருக்கோம் ஐயா சரி உங்க வீட்டுக்கிட்ட வெட்பாலை செடி இருக்கா வெங்காயிருக்க <laughs> ஒரு பாத்திரத்துல இந்த தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றவும் வெட்பாலை இலையை ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாள் அப்படியே கீழ்ச்சு கீழ்ச்சி அந்த எண்ணெயில அப்படி போட்டுருங்க நிறைய இலை போடுங்க ஒரு ஒரு இலையும் உள்ளங்க சைஸ்க்கு இருக்கும் அந்த இலை ஒன்னு ஒன்னும் அதை கிழிச்சு போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படியே அதை எடுத்து போய் என்ன பண்ணுங்க சூரிய ஒளியில வச்சிடணும் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆச்சுன்னா சந்திர ஒளி வீட்டுக்குள்ளி குளிர்ச்சி காலையில ஆறு டு ஆறு சூரியன் சாயங்காலம் ஆறு டு ஆறு சந்திரன் சரிங்க ஐயா மாத்தி மாத்தி ஆறு நாள் பண்ணுங்க சரிங்க ஐயா நாலாவது நாள் என்ன ஆகுற கேட்டீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம பிரவுன் கலர் பிளட் கலர்ல மாறிடும் அந்த கலர் மாறிட்டாலே விட்டுருங்க அந்த எண்ணெயை வந்து தலைக்கு தடவுங்க அவருக்கு சரிங்க ஐயா என்ன தலைக்கு தடணுங்கிறதுனாலதான் தேங்காய் எண்ணெய் சொல்றேன் உடம்புல என்ன உடம்பு உடம்புல என்ன நல்லெண்ணெய் சொல்லுவோம் நாங்க சரிங்களா சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா இத இத தடவுங்க இத தடவனாலே சரியாயிடும் அவருக்கு சரிங்க ஐயா அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா ஆ சரிங்க ஐயா எண்பது ரூபாய் தான் கடையிலே எஸ்கேஎம் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு எண்பது ரூபாய் தொண்ணூறு ரூபாய் தான் வெட்பாலை தைலம்னு தைலமே இருக்கு ஆ சரிங்க ஐயா ஆ அது ரொம்ப ஈஸி இல்லை 
ஒண்ணும் <laughs> 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 மூலிகை <laughs> 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 மன்றத்துல வரவருக்கு அந்த பையனுக்கு வந்து உடம்பு முழுக்க அந்த மாதிரி செதில் செதிலா வந்துருச்சு அந்த பையனுக்கு இந்த வெட்பாலை தைலத்தை தடவித்தான் வந்து இப்ப நூறு சதவீதம் சரியாயிடுச்சு அதே பண்ண சொல்லுங்க சந்திராமா ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க மூலிகை அது ஷாம்பு பேரு மூலிகை ஷாம்புன்னு பேரு சரிங்கல தலை குளிக்க சொல்லுங்க போறோம் நன்றி வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றிங்கடமை நாட்டத்தே